పాజిటివ్ ఎథియిజం తెలుగు ఛానల్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం కిందటి ఎపిసోడ్లో మనం స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు మహాత్మా గాంధీ జాతీయోద్యమ నాయకుల దృష్టిని గ్రామాల వైపు ఏ విధంగా మళ్లించారో తెలుసుకున్నాం కదా ఈరోజు ఎపిసోడ్లో స్వాతంత్రానికి మార్గం గురించి తెలుసుకుందాం మహాత్మా గాంధీ రూపొందించిన నిర్మాణ కార్యక్రమం నవతరంలో యువతరంలో ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలను నిర్మాణాత్మక కృషికి వినియోగిస్తూ నిర్మాణ కార్యక్రమాన్ని యువ కార్యకర్తలు సజీవంగా ఉండే ఒక రిజర్వాయర్గా గాంధీ రూపొందించగలిగారు అందుచేతనే గాంధీ నిర్వహించిన రాజకీయ ఉద్యమం ఆరంభం కాగానే ఉవ్వెత్తున తరంగంలాగా మారుమూల గ్రామాల నుండి సైతం యువ కార్యకర్తలు పాల్గొనడమే కాక వారి పని వల్ల ప్రభావితమైన మరెందరో నూతన యువతీ యువకులు ఆ ఉద్యమంలో భాగస్వాములయ్యారు ఎన్నో సెలయర్లు ఏకమై చివరకు ఒక మహానదిగా శక్తివంతమైన ఉద్యమంగా రూపొంది స్వాతంత్ర కాంక్షతో స్వరాజ్యమనే గమ్యం వైపు ప్రయాణం కొనసాగించారు ఈ విధంగా యువశక్తిని నిర్మాణాత్మకంగా సృజనాత్మకంగా మలచి చివరకు స్వాతంత్రాన్ని సాధించడం జరిగింది ఇది ఈనాడు జీవించి ఉన్న ఆనాటి యువకులు ఈనాటి పెద్దలు కళ్ల ముందు జరిగిన సంఘటన మహాత్మా గాంధీ నాయకత్వాన్ని కొనసాగిన జాతీయోద్యమంలో అంతవరకు నిద్రాణమై ఉన్న మహిళా శక్తి మేల్కొని వారు కూడా స్వాతంత్ర సముపార్జన కృషిలో సమభాగులయ్యారు అందుచేతనే పాశ్చాత్య దేశంలోలాగా మన దేశంలో స్త్రీలకు సమాన ఓటు హక్కు కొరకు రాజకీయ రంగంలో వేరే ఉద్యమం కొనసాగించవలసిన అవసరం కలగలేదు పాశ్చాత్య దేశాలలో రాజకీయ స్వాతంత్రం వల్ల పురుషులకే కాక స్త్రీలకు కూడా ఓటు హక్కు లభించలేదు అమెరికాలో ఫ్రాన్స్లో ఇంగ్లాండ్లో ఇంకా మరెన్నో దేశాలలో స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం సమానత్వం గురించి ఎంతగా చెప్పినా అవి పురుషుల వరకే పరిమితమయ్యాయి స్త్రీలకు ఓటు హక్కు లభించడానికి అంటే రాజకీయ రంగంలో సమాన భాగస్వాములు కావడానికి ఉమెన్ సాఫ్రాగిస్ట్ మూమెంట్ ప్రత్యేకంగా నిర్వహించవలసి వచ్చింది కానీ మన దేశంలో స్వాతంత్రం రాగానే వయోజనులందరీ వారు స్త్రీలైనా పురుషులైనా ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళు దాటిన ప్రతి ఒక్కరికి ఓటు వేసే హక్కు ఇంకొంచెం వయసు పెరిగితే ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి రాజకీయ అధికారాన్ని నిర్వహించే హక్కు లభించింది ఇది చిన్న విషయం కాదు స్త్రీలలో రాజకీయ చైతన్యం పెరగడానికి సమాజంలో వారికి స్థానం పెరగడానికి వారిని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వారి బాధల గాథలను విని సాంత్వనాన్ని చేకూర్చడానికి వయోజన ఓటింగ్ హక్కు స్త్రీలకు కూడా లభించడం ఒక విప్లవాత్మకమైన పరిణామం పాత ఆచారం అలవాట్లు పాతుకుపోయిన మన దేశంలో ఇంకా స్త్రీలు రాజకీయ రంగంలో తగినంత పాత్ర నిర్వహించలేకపోతున్నారు కానీ ఈ మధ్యనే పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలో స్త్రీలకు ముప్పై శాతం ప్రాతినిధ్యం అన్ని స్థాయిలలో రిజర్వ్ చేయడం ద్వారా మరలా స్త్రీలలో ముఖ్యంగా యువతరంలో నవతరంలో నిహితమై ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలు వెలుగులోకి వచ్చి వారు కూడా రాజకీయ రంగంలో సమభాగులయ్యే అవకాశం పెరుగుతుంది పైకి చూడ్డానికి చిన్నదిగా ఉన్న పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలో స్త్రీలకు కల్పించిన రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం భవిష్యత్తులో రానున్న మార్పులకు సమానత్వ భావాలను బలపరచడానికి సంకేతకంగా నిలుస్తుంది అనడంలో సందేహం లేదు ఓటు శక్తివంతమైన ఆయుధం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో మార్పులు రావడానికి ఎంతోమంది సమిష్టి కృషి అవసరం ప్రజా చైతన్యమే మార్పుకు దోహదం చేస్తుంది ప్రతి ఒక్కరూ వేసే ఓటు వలన ప్రభుత్వ స్వరూప స్వభావాలు మారిపోతూ ఉంటాయి ఓటు వెయ్యి ఆలోచించి ఓటు వెయ్యి అన్నది ప్రజాస్వామ్య నినాదం ఎవరినీ కొట్టనక్కర్లేదు తిట్టనక్కర్లేదు ప్రజల నిర్ణయంలో మార్పు వస్తే ఎవరికి వారు తమ అభిప్రాయం ప్రకారం వేసే ఓటు సమిష్టి ఫలితమే నూతన ప్రభుత్వం ఇష్టం ఉన్నవారిని అధికారంలోకి తీసుకురావడానికి ప్రజల విశ్వాసాన్ని కోల్పోయిన వారిని తొలగించడానికి ఈనాటి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఓటుకు అత్యంత ప్రధానమైన శక్తి ఉంది అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధం ఓటు ఓటర్లలో ఈనాడు ఎక్కువ మంది యువతీ యువకులు మధ్యవయస్కులు కావడంతో ఈ తరం వారు తమ కర్తవ్యాన్ని గుర్తించినట్లయితే ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు తలక్రిందులవుతాయి అధికారం ఆయుధం తమ చేతిలో పెట్టుకుని నాయకులు సక్రమంగా పనిచేయడం లేదని బాధపడుతూ కూర్చునే కంటే మంచి వ్యవస్థని ఎన్నుకునే ఓటు హక్కును సక్రమంగా వినియోగించినట్లయితే ప్రజాస్వామ్యం పరిఢవిల్లుతుంది సమానత్వం వ్యాప్తి చెందుతుంది ఈ విధంగా యువతరం నవతరం నూతన భావాలతో నూతన స్ఫూర్తితో పనిచేసినట్లయితే ప్రజాస్వామిక విధానంలో మార్పులు సాధించడం సులభ సాధ్యమవుతుంది ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మనం స్వాతంత్రానికి మార్గం గురించి తెలుసుకున్నాం కదా మరొక ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను తెలుసుకోవడానికై మా ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసి మా వీడియోస్ని ఎప్పటికప్పుడు వీక్షిస్తూ మరింత విజ్ఞానాన్ని పొందగలరని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ Please download Samaram Multi Channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. 
మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి